，我教育新欢，坚定的不婚主义者。同样也是网游《疯子何时休》的一名内测玩家。游戏的任务就是保证自己不会爱上任何人。我本以为会遇到舔狗暖男、霸道将军、傲娇王爷，但万万没想到，竟然遇到了一个碎嘴子加上大骗子的公子宇。借百姓怨气逼我出嫁，利用草药害我内疚，制造丧事害我爹娘暴怒，我拼尽全力要与这家伙和离，然而只能以失败告终。万幸，聪明的龚大人竟然要和我捉迷藏。既然如此，拜拜了您嘞。游戏失败？什么鬼游戏啊！我明明不是逃出来了吗？任务成功。我叫公子宇，游戏《公子何时休》的创造者。我的任务是保护自己心爱的女人于新欢，与她情投意合，白头偕老。得知六皇子要刺杀新欢，我只能暂时哄骗她离开新海城，尽快处理好六皇子的事。难免新欢忘了他的挚爱夫君。当然，自始至终，他都以为我是数据组成的 NPC， 而不是一名内测玩家。我就不信了，这个修书我还拿不着了。启禀皇上，前几日城中流窜出假银票之事，微臣已调查清楚。那快说给朕听听。假银票是由松子钱庄流出的。据微臣调查，此钱庄的幕后之人，乃是六皇子殿下。父皇，公子宇血口喷人，还请父皇明鉴。所有的证据，微臣已搜集齐全，还请皇上过目。失望，父皇，我来人，将六皇子禁足于府中，没有朕的命令，不得踏出其府半步。退朝。公子皇上，公子宇，算你狠。六皇子谬赞了，微臣也只是心念新欢罢了。子玉兄，太子殿下，今日真是畅快啊！不如子玉兄赏个脸，到我府上咱们小酌一杯。多谢太子殿下好意，不过今日微臣有要事在身。哎呀，子玉兄怕不是要回家陪娘子吧？新欢贪玩，前日便离家出游了。哎，我听说与新欢可是要与你和离啊！他要是躲着你不见你，可怎么办？无妨，新欢一人在外，又吃不到合口的饭菜，他又不会武功，怕是早就盼着我接他回去了。不会是公子宇又念叨我了吧？不行不行，我得赶紧吃，吃完走得越远越好。老板，怎么了，客官？你们家菜也太难吃了吧！哎哎哎哎，怎么说话呢
，你能吃就吃，不能吃就走。有本事在青海城找户好人家，那不天天山珍海味儿啊？山珍海味，本小姐早就吃腻了。多少钱？结账。五十两。多少？五十两？嗯。就这几个菜只有五十两啊？你怎么不去抢啊？我们家菜就这价儿，年纪轻轻的小姑娘想吃霸王餐呢。嗯？你不怕我呀？嗯？给钱。给你不就完了吗？黑爹啊，这不是？你长没长眼？踩到我脚了！对不起啊，大姐，我不是故意的。对不起就完了。黑天，五十两。你怎么也要五十两？你们两个不是一伙的吧？碰瓷儿啊你们！哎，说啥呢？给不给？给你不就完了吗？哎，刚好五十两。大姐，你会不会算数？这里不止五十。我说五十两就是五十两，怎么？怎么这么倒霉？现在身上一分钱都没有了。旅行社，要钱，要钱！住手！平时一抓我一个准，现在需要他的时候，他反倒不出现。早知道，给他个信儿就好了。现在可倒好。去哪儿都去不了了，不如先回星海城，然后再想办法呗。老伯，老伯，您是去星海城吗？啊，我和我的家人走散了，我想啊，五十两，又五十两，嗯。我身上没钱，但是我夫君有钱。我夫君可是掌管天星国一国财政的，他叫公子羽、嗯。我身上没钱，但是我夫君有钱。我夫君可是掌管天星国一国财政的，他叫公子羽。哦，再见。哎，你不仁，休怪我不义。哎，青小姐，我刚才可没碰你啊！你你可别讹人呢！我这脖梗盖，我这我这，哎呀，我这胳膊肘，我浑身疼，哎呀，我头疼，哎呀！小姐，我送你去医馆吧。我不去医馆，我就要回星海城。你要是不送我，你就去报官吧你。哎呀，我这马车已经被别人租了。没事，你送完他送我就行。哎，你，小姐你，哎呀。不好意思，打扰了。夫人这是玩的不开心，要回星海城。公子羽，放开我！为夫要是放了夫人，夫人再跑了怎么办？跑什么跑啊？我兜里银子都没有。哎，不过你怎么在这儿啊？为夫只是想去平远城买些夫人爱吃的特产而已。真假的？如假包换啊！只不过。夫人为何看起来
如此狼狈。你不懂，我这是体验生活。哦，你不是去平远城吗？怎么还不走？好，夫人说走，那便走。张伯，哎，我们走吧。好嘞。已经收拾好了，两位，你别请。哎，怎么样？你们城主大人倒是挺局气的。那是咱宫大人有面子。店家过誉了，那我先陪夫人吃饭。哎，行。不能让公子羽知道这两天混的不好，好像我离不开他似的。夫人，请。我不饿。那为夫先去找一下张伯，夫人先行歇息一会儿。何不吃了？我就尝了一口，这饭比我这两天吃的差远了，我都扔在窗外了。嗯、哦。夫人，这是？没事儿，这窗外是垃圾桶，我都扔垃圾桶里了。嗯，没什么好看的。夫人说的是，的确没什么好看的。干嘛呀？不干什么，只是夫人可能大意了。这还有一粒米，忘了丢出去。嗯、既然夫人吃不下，那明日为夫便去弄些甜点过来。龚大人，龚大人，房间已经收拾好了，这是钥匙。只剩下一间房了吗？回大人，今天客人太多，就剩一间房了。哦，只是我们有两人，能否再腾出一间来？实不相瞒，大人是真腾不出来了。再说您和夫人不已经……呃，就这样吧，我们还是老样子吧。夫人怕冷，还麻烦店家多准备两床被褥。好嘞，您二位稍后。还是公子羽在的时候好，虽然受了点气，但起码不用吃苦啊。你倒是挺会心疼自己的。还知道给自己加一床被子。为父没有娘子疼，只好自己疼自己喽。你，哎呀，夫人，你带孩子了吗？嗯。今日店家跟我说没有多余的枕头，不知能否再借夫人的孩子枕一下？能否？
，把你的孩子借我镇一下。你，不是要你惹我。今日，娘子辛苦了。为夫这就去买些针线，给夫人把线缝补好。起风了，这么晚了，也不知道公子羽去哪儿买针线，还刮这么大的风。道谢大人。张伯辛苦了，明日应该是不用了。啊、哦，好，好，好。大人，明日还住房吗？那是自然，不过还是一间房